ஸோ நாம் இவ்வளோ நேரம் ஹியூமன் எக்ஸ்கிரேட்டிவ் சிஸ்டமோட எல்லா டீடைல்ஸும் நம்ம பார்த்துட்டோம் என்னென்ன மாதிரி ஆர்கன்ஸ் இருக்குது எப்படி அது யூரின் ஃபார்ம் ஆகுது எப்படி அந்த யூரின் ஃபார்மேஷன் ரெகுலேட் ஆகுது எப்படி யூரினேஷன் நடக்குது எல்லாமே நமக்கு ஓரளவு ஒரு ஐடியா வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி இந்த எக்ஸ்கிரேட்டிவ் சிஸ்டமில் என்ன மாதிரியான இஷ்யூஸ் வரலாம் அது ஏன் வருது என்னென்ன மாதிரியான டிசார்டர்ஸ் இங்கே வரலாம் அப்படின்ற பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப ஒரு அவுட்லேலாம் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது அதிலே இருக்குது நமக்கு யூரினரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறப்ப கிட்னியில் ஆரம்பிக்கிறோம் யூரிட்டர் யூ பிளாடர் அண்டு யூரித்ரா ஸோ இதை நம்ம ரிவர்ஸில் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஸோ நமக்கு நம்மளுடைய எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன்ஸ் வெளியில் எக்ஸ்டர்னலாக எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா யூரிட்டர் ஐ மீன் யூரித்ரா வந்து வெளியில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு என்வரான்மெண்ட்டோட எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்குது அதுக்கு பக்கத்துலேயே நம்ம ஃபீக்கல் மேட்டரை எக்ஸ்கிரிட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹோலும் அங்கே எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்படின்னா இங்கே என்ன பாசிபிலிட்டினா ஃபீக்கல் மேட்டரில் நிறைய ஆர்கானிசம்ஸு பேத்தோஜன்ஸ் வர்றதுக்கான எக்ஸ்கிரிட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி அங்கே இருந்து ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து யூரித்ராவை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னா சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதுவும் கம்பேர் டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் சொல்லும்போது மேலோட யூரித்ரா வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் கம்பேர் டு த ஃபீமேலோட யூரித்ராவோட லென்த் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க யூரித்ராவில் இந்த ஃபீக்கல் கண்டாமினேஷன் அதில் இருந்த பாக்டீரியாஸ் வந்து இதை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது கம்பேர் டு மேல் ஃபீமேல்ஸுக்கு அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அந்த சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது என்ன இன்ஃபெக்ஷன் எதனால் நடக்குதுன்னா இந்த பாக்டீரியாஸ் ஃப்ரம் த ஃபீக்கல் கண்டாமினேஷன் இங்கே வந்து வாஷ் பண்ணும்போது அந்த ஆக்சிடெண்டெல்லாம் இங்கே எக்ஸ்போஸ் ஆகி யூரித்ரால இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதை தான் நம்ம யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அது காமிக்கும் அதில் வந்து ஒயிட் கலரில் பஸ் மாதிரி யூரின் வரும் ஒரு க்ளவுடி யூரின் வரும் பிளட் வரலாம் யூரினில் அதில் ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் புண்ணு மாதிரி அந்த யூரித்ரால் வரலாம் இந்த மாதிரி அதில் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பீரியாடிக்கெல்லாம் நிறைய ஃபீவர் சிம்டம்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் பாடி டெம்பரேச்சர் திடீர்னு ரைஸ் ஆகும் ஒரு சில்னஸ் எப்போவுமே ஒரு ஒரு மாதிரி குளிராக ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய சிம்டம்ஸும் அந்த யூடிஐ இன் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்கக்கிட்ட நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ யூரித்ரைட்டிஸ் அப்படின்னா ஐட்டிஸ்ன்னு முடிஞ்சாலும் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துருக்குறோம் யூரித்ரைட்டிஸ் அப்படின்னா யூரித்ராவில் மட்டும் அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்குது அப்படின்னா யூரித்ரைட்டிஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது இதை கியூர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நிறைய எக்ஸசாக தண்ணி குடித்தாலே அது வந்து அந்த யூரித்ரைட்டிஸ் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது அது கியூர் ஆகிடும் சிஸ்டைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரிவர்ஸில் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் யூரித்ராவில் நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு அடுத்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஆர்கன் அப்படின்னா அதோடய கண்டினியூஷன் பிளாடர் பிளாடரில் யூரினரி பிளாடர் வரைக்கும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு இப்போ பிளாடரும் சேர்ந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னா அதுக்கு பேர் சிஸ்டைட்டிஸ் இதுலேயும் அவங்க கியூர் பண்ணலாம் எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கல அப்படின்னா அது வந்து இன்னும் அந்த யூரிட்டஸ் வழியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி எங்கே போகுது அந்த ரீனல் சிஸ்டம் வரைக்கும் போயிட்டு அது அஃபெக்ட் பண்ணுது இப்போ ரீனலும் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம பைலைட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ கிட்னியே அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ யூடிஐ வந்து ரொம்ப சிவியரான ஒரு ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் இங்கே கொடுக்குற நார்மலாக ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் எல்லாம் காம்பினேஷன் நம்ம ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூடிஐ ஈஸியாக கியூர் பண்ணிடலாம் பட் இது ரெக்கரண்டாக திரும்ப திரும்ப வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கான எக்ஸ்போசர்ஸ் ஜாஸ்தி நம்ம அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அந்த ஏஜென்ட்டுக்கான எக்ஸ்போசர் ஜாஸ்திங்கிறதுனால அடிக்கடி வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஒரு தடவை வந்துச்சுன்னா கியூர் ஆகிருக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் பட் ஆனால் வித் ஆன்டிபாடி வீக் என் ஈஸிலி கியூர் த பர்டிகுலர் திங் கால் யூடிஐ ஒரு வேலை அவங்க சரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கல சரியான ஆன்டிபாடிக் கொடுக்கல இல்லை ஆன்டிபாடிக் அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அது ஃபார்ம் பண்ணும் வேறு என்ன சொன்ன மாதிரி கிட்னி வரைக்கும் அது போயிடுச்சு கிட்னியை இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா கிட்னி வந்து அதோட இன்ஃபெக்ஷனால் கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அங்கே ரெடியூஸ் ஆகும் நார்மல் யூரின் ஃபார்மேஷன் அங்கே ப்ராப்பராக நடக்க மு
இமிடியேட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணால் நம்ம க்யூர் பண்ணிடலாம் அடுத்த ஸ்டே சிம்டம் நம்ம பார்த்தோம்னா யூரிமியா யூரிமியா அப்படிங்கிறது என்ன கிட்னி நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா யூரியா சரியாக எக்ஸ்கிரீட் ஆகலைன்னு அர்த்தம் யூரியா சரியாக எக்ஸ்கிரீட் ஆகலைன்னா யூரியா எங்கே இருக்கும் பிளட்டில் அதோட பிளாஸ்மானு தான் இருக்கும் ஸோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஆஃப் யூரின் இன் யூரியா இன் த பிளட் இஸ் கால்டு யூரிமியா ஸோ நார்மல் லெவல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு எயிட்டீன் டு தேர்ட்டி கிராம்ஸ் பெர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் பிளட் வந்து யூரியா இருக்கலாம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அந்த யூரியா பர்சனுக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களோட பிளட்டில் இருந்து நம்ம பிளாஸ்மா எடுத்து லெவல் செக் பண்ணால் யூரியா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கிட்னி சரியாக வேலை செய்யலை யூரின் சரியாக எக்ஸ்கிரீட் ஆகலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதுதான் இந்த யூரிமியா ஸோ யூரின் அனாலிசிஸ் வேறு இது வேறு இதுக்கு அனாலிசிஸ் பண்ணுற யூரின் யூஸ் ஆகாது பிளட் டெஸ்ட் நம்ம கொடுக்கும்போது அதில் யூரினோட யூரியாவோட லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்னு அதில் ஒரு வேல்யூ எழுதியிருப்பாங்க அது வந்து த்ரிசோல்டு வேல்யூ விட ரொம்ப அதிகமாக டென் டைம்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஏதோ கிட்னி ஃபெயிலியர் இதில் கிட்னியில் ஏதோ இஷ்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது ரீனல் கால்குலை ரீனல் கால்குலை அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய சினானம்ஸ் இருக்குது கிட்னி ஸ்டோன்னு சொல்லலாம் ரீனல் ஸ்டோன்னு சொல்லலாம் ஓகே ரீனல் ஸ்டோன் கிட்னி ஸ்டோன் இல்லை நெஃப்ரோலியூ எஸ்எஸ் அப்படின்னாலும் அதே தான் ஸோ இங்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அங்கே அந்த பெல்விஸ் ஏரியாவில் அந்த கிறிஸ்டல்ஸை அது வந்து டெபாசிட் ஆகி அதை பிளாக் பண்ணும் ஸோ அதை தான் நம்ம ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டோன்னா நம்ம பெரிய பெரிய ராக்னு இமேஜின் பண்ணிக்காதீங்க அந்த யூரிட்டரை பிளாக் பண்ணக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன மைன்யூட் டெபாசிட்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸ் தான் அதை நம்ம ரீனல் ஸ்டோன் கிட்னி ஸ்டோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே அது யூரினை சரியாக வெளியில் வெளில வராமல் அது சிவியர் பெயினை ஃபீவரை அந்த பிளாக்கேஜ்னால அது காசு பண்ணுவோம் யூரின் ப்ராப்பராக ஃபார்ம் ஆகுது கரெக்டான ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்குது மெடுலாவை தாண்டிடுச்சு கலெக்டிங் டக்டை பேப்பிலரி டக்டை எல்லாத்தையும் தாண்டிடுச்சு பட் இங்கே பெல்விஸ் ஏரியாவில் அது கிறிஸ்டல்ஸாக டெபாசிட் ஆகிடுது கிறிஸ்டல்ஸ்னால் அதில் நார்மலாக ஆக்சிலேட் சால்ஸ் தான் நிறைய இருக்கும் சோடியம் ஆக்சிலேட் பொட்டாசியம் ஆக்சிலேட் சால்ஸ் வந்து கிறிஸ்டல்ஸாக அங்கே டெபாசிட் ஆகிறதுனால யூரிட்டரில் அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் வரும்போது ஒரு பயங்கர பெயின் அது காஸ் பண்ணும் அவங்களுக்கு அந்த பேக் பெயின் அங்கே அவங்க அந்த அந்த யூரிட்டர்னு அந்த யூரிட்டர் மட்டும் வலிக்காது அந்த இடம் ஃபுல்லாக அவங்க அந்த பெயினை அவங்க சென்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒருவேளை அது அந்த யூரிட்டரில் அந்த ஸ்டோன்ஸ் வருதுன்னா அவங்க அந்த இடத்துல கிறிஸ்டல்ஸ் வரும்போது பயங்கர பெயினை ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை அது வரல கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு அது லீட்ஸ் டு கிட்னி ஃபெயிலியர் கூட போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கிட்னி ஸ்டோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா லித்தோ ட்ரிப்ஸி லித்தோ ட்ரிப்ஸி அப்படிங்கிறது அந்த பிளாக்கேஜை சர்ஜரி இல்லாமல் ரிமூவ் பண்ணுற அந்த டெக்னிக் பேர் தான் லித்தோ ட்ரிப்ஸி ஃபைன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டிசார்டர் வந்து கிளாமர் உலோ நெஃப்ரைட்டிஸ் கிளாமர் உலோ நெஃப்ரைட்டிஸ் அதிலே ஆன்சர் இருக்குது ஐட்டிஸ்னா இன்ஃப்ளமேஷன் கிளாமர் உலோ நெஃப்ரைட்ஸ்னா கிளாமர் உலோஸில் இன்ஃப்ளமேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது அதோடைய அஃப்ரண்ட் எஃப்ரண்டில் எங்கேயாவது இன்ஃப்ளமேஷன் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் ஒர்க் ஆல் கிளாமர் உலோ நெஃப்ரைட்டிஸ் அதுக்கு இன்னொரு பேர் பிரைட் டிசீஸ் ஸோ இவ்வளோ டிசார்டர்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அபவுட் த டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கிரிட்டி சிஸ்டம் ஆக்சுவலாக நிறைய டிசார்டர்ஸ் இருக்குது நமக்கு சிலபஸில் இவ்வளோ இருக்குது நம்ம இவ்வளோ தெரிஞ்சால் நமக்கு போதும் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக பார்க்க போகிறது ரெண்டு டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து ஹீமோடயாலிசிஸ் இன்னொன்று வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஹீமோடயாலிசிஸ்னா இந்த மாதிரி டிசார்டர்ஸில் இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு கிட்னி கம்ப்ளீட்டாக ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு கரெக்டாக வேலை செய்யலை யூரிமியா சிம்டம் இருக்குது எக்ஸஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வெளியில் போகுது கிட்னி ஃபங்க்ஷனே ஆகலை அப்படிங்கிறத டயக்னோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்களோட பிளட்டை எப்படி பியூரிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா ஆர்டிஃபிஷியலாக பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெக்கானிசம் தான் இந்த ஹீமோ டயாலிசிஸ் இங்கே டயாலிசிஸ் மெம்பரைன் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஏற்கனவே போன கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி வீட்டில் அவங்ககிட்ட ஒரு கிரவுண்ட் வாட்டரோ இல்லைனா ஒரு வாட்டர் சோர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு எடுக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து இம்ப்யூரிட்டிஸோடு இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி பியூரிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் அப்பாரட்டஸ் ஒரு மெம்பரைன் சிஸ்டம் ஆரோ சிஸ்டம் போட்டு அதில் அந்த ஃபில்டரில் நம்ம வாட்டர் அனுப்பும்போது அது வந்து ஹை ப்ரெஷரில் அது ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு ப்யூரிஃபைடு வாட்டரை நமக்கு கொடுக்கும் அதை நம்ம கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட இதே மெக்கானிசத்தை நம்ம ஒரு பேஷ
அது வந்து அந்த டயாலிசிஸ் மெம்பரின் ஆஸ்மாசிஸ் மாதிரி நம்ம நார்மலாக பார்க்குற அந்த உள்ளே நடக்கிற ஆஸ்மாசிஸ் ஸோ இது பிளட் வந்து நம்ம உள்ளேருந்து வெளியில் எடுத்துடுறோம் பாடியை விட்டு அது வெளியில் வருது இல்லையா எப்போவுமே ஒரு அனிமல் பாடியை விட்டு பிளட் வெளியில் வந்ததுனால இம்மிடியட்டாக அது வந்து கிளாட் ஆகிடும் கொயாகுலேட் ஆகிடும் ஸோ அந்த கொயாகுலேஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பிளட் வெளியில் எடுக்கும்போதே நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம் அதில் ஹெப்பாரின் ஆட் பண்ணுறோம் ஹெப்பாரின் அப்படிங்கிறது ஆன்டி கொயாகுலன் பிளட் வந்து கிளாட் ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற ஒரு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அந்த ஹெப்பாரின் ஸோ ஹெப்பாரின் ஆட் பண்ண பிளட் வந்து ஃபில்டர் ஆகுது எக்ஸஸ் இருக்கிறதுனா செல்ஸு பிளாஸ்மா ரிமைனிங் பிளாஸ்மா அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் ரிட்டர்ன் வந்துடுது ஃபில்டர் ஆன பிளாஸ்மா வந்து இப்போ டயாலிசிஸ் மெம்பரின் போகுது டயாலிசிஸ் மெம்பரின் நம்ம எந்த என்வரான்மெண்ட்டில் வச்சுருப்போம்னா ஐசோட்டானிக் என்வரான்மெண்ட்டில் வச்சுருப்போம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உள்ளே இருந்து குளுக்கோஸு மற்ற மெட்டீரியல்லாம் அனாவசியமாக வெளியில் வராமல் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சொல்யூட் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற என்வரான்மெண்ட்டில் வச்சுருப்போம் பட் அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்ஸ்க்ரீட் பண்ண வேண்டிய அந்த யூரியா ட்ரக்ஸு அந்த கிரியேட்டினின் ஹிப்யூரிக் ஆசிட் அந்த மெட்டீரியல் மட்டும் வெளியில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிற மாதிரி அந்த செட்டப் நம்ம அந்த சொல்யூட் என்வரான்மெண்ட் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது மட்டும் வெளியில் ஊஸ் அவுட் ஆகி வெளியில் வந்துடும் இப்போ ரிமைனிங் ஃப்ளூயிட்டை நம்ம ரிட்டன் பண்ணி திரும்ப அதை பாடிக்குள்ளேயே நம்ம அனுப்பிடுறோம் இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராசஸ்ஸை தெரிஞ்சால் கூட பட் இது மாதிரி பண்ணுறதுனால நிறைய பேஷண்டோட லைஃப் டியூரேஷன் நம்மளால் என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் பிகாஸ் அவங்களுக்கு கிட்னி ரெண்டுமே வேலை செய்யல அந்த மாதிரி டைமில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபில்ட்ரேஷன் மூலமாக டயாலிசிஸ் மூலமாக அவங்களோட பிளட்டை நம்ம பியூரிஃபை பண்ணி அனுப்பலாம் இது வந்து பீரியடிக்கலாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்களோட சிவியாரிட்டியை பொறுத்து எவ்ரி வீக்கோ எவ்ரி மந்த்தோ அவங்களுக்கு அந்த டயாலிசிஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற இன்னொரு சொல்யூஷன்னா கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இவங்களுக்கு அந்த கிட்னியை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் ஆர்கன் ஹார்வெஸ்டிங் அப்படின்னு நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்படுறோம் பிரெயின் டெத்தான கோமாவில் இருக்கிற இனிமே இந்த பேஷண்ட் வந்து கோமா ஸ்டேஜ்லேருந்து வர வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு பிரெயின் டெத்தான பேஷண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து ஆர்கனை ஹார்வஸ்ட் பண்ணி நிறைய ஆர்கன்ஸ் ஹார்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய கண்ணில் இருக்கிற லென்ஸில் இருந்து அவங்களுடைய ஸ்கின்னில் இருந்து அவங்களுடைய கிட்னியிலேருந்து லிவரில் இருந்து மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் லிஸ்ட் எடுத்தால் போன் வேறு வரைக்கும் இன்றைக்கி எல்லாத்தையுமே ஹார்வஸ்ட் பண்ணி திரும்ப ரியூஸ் பண்ணுறதுக்கான சிஸ்டம்ஸ் நமக்கு இன்றைக்கி டெவலப் ஆகிருக்கு அதில் ஒரு டைப் தான் இந்த கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்னா ஆர்கன்ஸை ஒரு பர்சன்கிட்டேருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் டோனர்கிட்டேருந்து ரெசிபியண்ட் கொடுக்குறது தான் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்னா இதில் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம செக் பண்ணணும் டொனேட் பண்ணுறவனோட பிளட் குரூப்பும் ரெசிபியண்டோட பிளட் குரூப்பும் ஒன்றா இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் இம்யூனோ காம்பிடென்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டு பேரோட இம்யூனோ இம்யூன் சிஸ்டம் ப்ரொஃபைல் வந்து மேட்ச் ஆகணும் ஆன்டிஜெனி அந்த மேஜர் ஹிஸ்டோ காம்பேட்டபிலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸோட ப்ரொஃபைல் வந்து மேட்ச் ஆகணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அது மாதிரினா இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் ஏதோ ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா கூட அந்த ஆர்கன்ஸை டோனர்கிட்டேருந்து எடுத்து ரெசிபி எண்டுக்கு அங்கே கொடுத்துடலாம் கொடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த ரெசிபி எண்டு வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரக் எடுத்துக்கிட்டேன்டிசிட்டே இருக்கும் நார்மலாக அவங்க இம்யூன் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுனால ஈஸியாக இன்ஃபெக்ட் ஆகிடுவாங்க ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க பட் ஆனாலும் அவங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா கிட்னி இப்போ ஃபங்க்ஷனல் கிட்னி அவங்களுக்கு இருக்குது நார்மலாக அவங்களுக்கு யூரின் ஃபார்மேஷன் பார்க்காம நடக்கும் எக்ஸிகூட்டிவ் சிஸ்டம் அவங்க வேலை செய்யும் இந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த என்டையர் சாப்டரில் என்னென்ன பார்த்தோம் எக்ஸ்கிரிட்டிவ் சிஸ்டம்னா என்னென்ன பார்த்தோம் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கிரிட்டிவ் சிஸ்டம் பார்த்தோம் அனிமல் கிங்டமில் என்னென்ன மாதிரியான எக்ஸ்கிரிட்டிவ் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஹியூமன் எக்ஸ்கிரிட்டிவ் சிஸ்டம்னா என்ன கிட்னியோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன நெஃப்ரானோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன யூரின் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது யூரின் எப்படி கான்சன்ட்ரேட் ஆகுது என்னென்ன மாதிரியான ரெகுலேஷன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது யூரினை யூரின் ஃபார்மேஷனுக்கு மிக் டியூரிஷன் யூரினேஷன்னா என்ன டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் யூரின் சிஸ்டம் ஆர் எக்ஸ்கிரிட்டிவ் சிஸ்டம்னா என்ன ஃபைனலாக ஹீமோடயாலிசிஸ்னால் என்ன அ